And how far you can go? So let's go here. I'm gonna show you the the. Why did I close this? That's kind of weird. Okay. We're gonna go back to the book and we're gonna take a look at something here very important. Let me go back there and let me show it to you. Okay, I can't stop. Do you see the book? Yes. Yes, teacher. Okay. Estamos acá en esta parte, es lo que acabamos de hacer. And let's continue down here. You say, when is your next meeting? What time do you arrive to work? And when are your next vacation? Meeting, dice que es como una, con una E, parece ahí. Es doble E, ¿ok? Es con dos E. Meeting, reunión. Vamos a responder las preguntas. How do you answer the first one? ¿Cómo respondemos la primera? When is your next meeting? Can you help me with the first one? My next meeting is the Thursday at a half a.m. My next meeting is dijo is the the Thursday at a half a.m. Thursday at a half a.m. Okay, acá está el ejemplo, lo lo corregimos. La siguiente dice, what time do you arrive to work? ¿Alguien que la pueda responder? What time do you arrive to work? Tell me, please. What time do you arrive to work? Do you arrive? Do you arrive to work um, um, five a.m. So yeah, e I I arrive. Uh, excuse me, I arrive at digo at um, five a.m. Five a.m. I arrive to work at five a.m. La última is a winner. When are your next vacation? Uh, maybe. Mm -hmm. So maybe I my my next vacation. ¿Cómo se podría decir será? Mm -hmm. Vacation um, will be. Will be. Will be. Uh, um, first. Oh, um, no, sorry. On um, August. August 1st. Okay. On, on, ah, uh, sorry. Yes. On August 1st. I don't think. I'm sorry? Nothing. Oh, okay. <laughs> My next meeting is uh, on. On acá. Okay. En ese caso, on significa el, el, el jueves. Okay, pero es on. Vamos a aprender cómo usar el in, el on y el at con referencia a tiempo y fecha. Como pueden ver, acá están las preguntas y son acerca de fecha y también son acerca de... de, de tiempo de hora, que así lo pueden ver ustedes. Y para ello vamos a, vamos a bajarnos acá, la parte número 4, donde aparece how to use prepositions of time. Cómo usar preposiciones de tiempo. Se llaman preposiciones, las palabras estas, in, in, on, y el at. Ok. Y aquí aparecen unos ejemplos de cómo se usan. Tenemos el on con on Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning, tenemos acá el in, in May in 2018. In the summer, in the morning, también tenemos at, at, de, at uh, 12, uh, 2.30, at noon, at night, at midnight. Pero veremos eso más acá y les pondré un ejemplo de cada uno para que podamos entenderlo mucho mejor. 
Vamos a iniciar acá con esto. In, on, y el at. Son esas tres preposiciones. El in significa en. Ok, en. On significa el. En este caso, con referencia a, a tiempo o fecha, podría ser el en español o también sería en en español. En o el. At tiene dos significados. Yes, hello. Y... ¿Qué significado? El, el primero. En, así, básicamente en. 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 Sí, ¿Qué significa? En, ¿qué significa? En. En. ¿Sí? En. Significa en. Ah. Yes. Y on. On significa él o en. Él. Él o en. Pero que me diga otra gata igual que yo. Yo, 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 yo. Y la última. Sorry. Yo no voy a estar ahí. Yo no le explico. Está bueno, teacher. Ya, ya lo noté. Ya lo noté. Ok. La última significa at, significa a las, si es hora, o si es de. de, 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 de. ¿Cómo puedes quitarle? Durante el día sería, sería en. En. Ok. Por ejemplo, tenemos at night. En la noche. Y es at night. E iniciamos acá. Vamos a mostrarle cómo se usa el in. How to use in. Acá está. Observe, observe. How to use in. Cómo usar el in. Dice acá month, year, century, seasons, part of the day and decade. Month. ¿Qué es, un, qué es month? ¿Alguien sabe? Mes. Mes. Usamos, usamos el in con meses, con dos meses. En marzo, in March. Ahí está el ejemplo. En marzo, in March. In April. Ajá. Eso aplica con todos los meses. In December. Aplica con todos los meses, ¿ok? También tenemos años, years. Years es años. Years, por ejemplo, tenemos, se creó Facebook, se creó, creó Facebook en eh, 2006. Observen, el COVID atacó al mundo en 2000, people. 2020. Ok, in the year 2020, yes. Ok, there will be robots in, habrán robots en el año, in, en el año 3400. Ahí está. <risa> Imagination. Ok. Cualquier año. Puede ser pasado también, no hay problema. Vamos a ponerle acá 1877. It doesn't matter. The years in general. Okay. Años en general. Centuries. ¿Saben qué son centuries? Centuries son siglos. Siglos. In, in the... 19, excuse me, in the 19th century, in the siglo XIX, in the 20th century, in the siglo XX, y estamos en el siglo XXI, in the 21st, siglo XXI, siglo XXI, in the 21st century. Resumo, usamos el in para expresar meses en mayo, en junio, en julio, etc. También se usa con años en 2016, en 2020, 2015, 2012, etc., etc., etc. También se usa para los siglos, desde el primero hasta el actual, in the first century, the second century, third century, fourth, five, six, fifth, sorry, sixth, hasta el 21. Ok. En la siguiente parte también aparece cómo usamos, cómo usamos el, el índice seasons, parts of the day, month over here, years, and centuries. Ok. Ahora, seguimos acá con seasons. ¿Sabe qué son seasons? I don't know. 
No. Uh, seasons, temporadas o estaciones, verano, invierno, etc. Tenemos acá in the summer, en el verano, in the winter, en el invierno. Ok, in, usamos el in también para expresar las temporadas o las estaciones. Ok, ahí observamos dos. Tenemos décadas, decade. Decades in the, in the 70s, in the 70s, in the 70s, in the 80s, in the 80s, and in the 90s, 90s, los 90. Ok, son décadas. Muy bien, muy bien. All right. Entonces, básicamente usamos el I para expresar lo que está acá. Déjenme crear los ejemplos completos acá abajo. Pongamos Luis. Luis invented the... Telephone. Ok, el telephone. The telephone... Y pongamos un año extraño. <laughs> okay, there you go. In 1870. Okay, in 1870. A long time ago. Hace mucho tiempo. Pero observen cómo usamos el in y usamos el año. Cualquier año va con in. Okay, yes. Preguntas. Do you have any questions? Eh, sí. Yes. Cuando ponemos el mes y la fecha jun de juntos, ahí cambia la preposición. Yes, yes. Llegamos a esta parte en este segundo, en este momento. Oh, ok, ok. Yes, don't worry, don't worry. Estamos con el in por el momento. Ok. Yes. ¿Más preguntas? ¿More questions? No, ok, muy bien, estamos bien, estamos bien. Seguimos entonces. Might as well take a picture of this. No, let me give you another example here. Uh, pongamos Eminem. ¿Sabes quién es Eminem? Yes. Was very yeah. famous. Yeah. Who doesn't know Eminem? Slim Shady. Huh? My favorite singer. Yes, he's the best. He's the best. Okay, there you go. Observe it. He, Eminem is still popular in the, in the present, but it's more popular and more famous than antes. Eminem was very famous in the 90s. In the 90s, okay? Observe the decade. We've used the decade in the 90s. Okay? Yes, yes. Easy. All right. Let me continue. Let me continue. Recordemos. Recordemos, acá está. Meses, años, siglos. Las temporadas o estaciones y las décadas. Con eso usamos el in. Let's move on. Seguimos con el on. Acá está el on. Los tres son diferentes. ¿okay? Traen, traen diferente vocabulario o diferente terminación. Dice specific date. Es lo que mencionaba Nancy. Specific date. En este caso dice fecha específica. Quiere decir que colocamos el día y el mes. Día y mes. Entonces en este caso usamos el on. Por ejemplo, cuando hablamos del tu cumpleaños, decimos, oh, mi cumpleaños es el, es el junio, el 26 de junio. En mi caso, Mauricio, cumpleaños es el 26 de junio. 26 de junio es la fecha específica. Ok. Vamos y ponemos aquí en este caso on June 26. Aquí está. Ok. Sería de esa forma. Ya no sería in June. En ese caso, on significa el, el 26, el 26 de junio. El 26 de junio. Otro ejemplo podría ser on uh, February, February 10th, el 10 de febrero. On February 10th, 
una más on, pongámosle on September 15th, el 15 de septiembre, on September 15th, esa es una fecha específica, hemos colocado el mes y hemos colocado el día también específico, en ese caso usamos el on, si en dado caso desapareciera la fecha, también desaparece el on y cambia a in, porque se usa in con los meses. Ok. Muy bien. Let's continue with holidays. Holidays. ¿Qué son holidays? ¿Saben qué son holidays? Días festivos. Días festivos. Ok. Example, tomorrow. Tomorrow, mañana. Ok. Es el día de las madres. On... Ups, la, la, la comida esto. Okay. On Mother's Day. On. On Christmas. En Navidad. On. On Memorial Day. El Día de los Difuntos. Se usa el, el, el on también para días festivos. No colocamos ninguna fecha específica porque ya sabemos qué, qué fecha es. El Día de las Madres o Navidad o el Día de los Difuntos. Ya sabemos qué fecha es. Entonces, uh, no hacemos referencia a la fecha, sino que hacemos referencia a la, a la festividad. Y en ese caso usamos el ON. Aplica para toda festividad oficial y que, que es asueto en el país también. Se usa el ON en ese caso. Ok. También aplicaría independencia on independence. On Independence Day. Aplica también. Papá, día del padre, día del maestro, el día del, del niño, etc. Ok, muy bien, muy bien. Seguimos. Luego tenemos days. Days of the week. Los días de la semana. Los días de la semana on para decir el lunes vendré, digamos, que yo diga, de, vendré el lunes a ah, on Monday. Ahí está, el lunes. El viernes on Friday. El domingo on Saturday. Ok, on Monday, on Friday, on Saturday. Yes. Muy bien, muy bien. Luego dice parts of a specific day. Espérenme acá un segundo. Voy a acá esto para que se vea un poco más. Luego tenemos parts of a specific day. Parts. Acá está. Day. Este caso es siempre para lo que está abajo con Monday, Friday, Saturday. Aplicamos el on. Ponemos, pongamos sábado. Saturno. Saturno. Saturday. Saturday. On Saturday es como decir el, el, el sábado. Okay? Pero aquí dice parte del día, parte específica del día. Ok. Part of specific. Pongamos acá on Saturday morning. On Saturday morning. El sábado en la mañana. El sábado en la mañana. Siempre seguimos usando el on. Y hemos mencionado una parte específica del día que es morning. Puedo cambiarlo, usarlo con, con, con noon también. On Saturday noon, que es por la, por la mediodía. El sábado de la mediodía. On Saturday afternoon. Saturday afternoon. También se puede on Saturday. Saturday night or Saturday evening. Ambas cuentan. Ok. Y esa es parte específica del día. Ok. Ahora, preguntas. Do you have any questions, guys?
ahí aplica lo de, por decir, por la mañana, por la tarde. Solo se usa ahí. Ajá. ¿Qué do you mean? ¿En qué aspecto? ¿O en qué, en Como... qué situación? O sea, in significaría por la mañana o por in the morning o in, Mm. in the afternoon. Yes, yes. Oh, esa parte no la, no la, no la puse. <ríe> Eso era atrás, creo que la omití, no, 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 no me percaté. Ya vamos a regresar para verificar. Parece que ahí estaba esa parte. Ok. So, básicamente usamos el on para estas cuatro cosas que están acá. Para fecha específica, el mes y su número. Bueno, espérame, espérame. Aquí vamos a ir. Acá está. Fecha específica. Tenemos ejemplos acá. Para días festivos. Acá está holidays, el on. Para días de la semana. Eso aplica para todos, de lunes a domingo. Y para una fe... Perdón, para una parte específica del día, mañana, tarde, noche o en la tarde. Mañana, mediodía, tarde, noche. <ríe> ok, muy bien. Ahora, preguntas, más preguntas. No, the meeting was on July 23rd. Observen, la reunión fue el 23 de julio. Ese es un ejemplo del on usando una fecha específica. The meeting was on July 23rd. Okay. My sister came, vino. Ese es came es venir, vino. Va, come es venir. Came es vino, pasado. My sister came on Christmas. Mi hermana vino para Navidad. What? Okay. Ahí está. My sister came on Christmas. Observen cómo usamos el on con Christmas, que es un día festivo. Ok, ahora, un, una vez más, pregunto. Preguntas. Do you have any questions? No, estamos bien. Yes. Ok, muy bien. Let's go back. Vamos a regresar, que quizás me salté una parte de acá. Yo. No me fijé muy bien. Con el in. ¿Cuál me deja regresar? ¿no? Ok, acá está. Sí, sí, ahí está. Part of the day, dice. Parte del día. Sí, sí, me olvido. <ríe> Eso aplica in the morning, como decía, decía. In the afternoon. En la mañana, en la tarde. O por la mañana, o por la tarde. In the afternoon. In the evening. Ahí está. In the morning, in the afternoon, in the evening, también aplica en la mañana, en la tarde y en la noche. Y si agregamos día, ya sería con on. ¿Perdón? Si agregamos un día, ahí... Si agregamos hora. el día, vamos a borrar, vamos a borrar estos dos. Bueno, pondríamos on... On Thursday. Friday morning. On... Ok, sí. On Friday. Yes. Si ponemos in, in, in the Friday, eso no está correcto. Okay? No se puede. Entonces sería on, on Friday morning. Yes. Okay. Muy bien. Let's continue. Sorry about that one. Here. How to use at. Básicamente el at o mayormente se usa para la hora. Ok. Pero hay un vocabulario específico que se puede usar para o con el at. Ok. Dice acá time. Time es básicamente la hora. Lo que hemos estado estudiando, lo que estudiamos el día de ayer. Time es la hora at. Cualquier hora at 1 p.m. Lo he colocado acá at 6 a.m. at 7 p.m. etc. Ok. Muchas, muchas más. Meal times, dice ahí. Ese es at lunch. At lunch time. At dinner. Let me see. Tenemos también otros. Others. Tenemos acá at 
at night, okay, en la noche, at night, at, excuse me, at midnight, at midnight, midnight es medianoche, okay, y así es como se usa el at, básicamente solo con eso. Como les comentaba, el at se usa mayormente con el ahora y se usa con una, algunas palabras específicas como at lunch time, que es en la hora de almuerzo, at dinner time, perdón, no me puse time, at dinner. Right. Faltó time, at dinner time, faltó at breakfast time. At breakfast. Ok. At breakfast time, at lunch time, and at dinner time. Solo, solo at lunch time va unido. Y lo demás va separado. Ok, ahora. Dice a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo y a la hora de la cena. Ahora, tienen preguntas. Do you have any questions? It is eh, question time. Sí. Por ejemplo, para lugares, ¿por qué no se puede decir así como digamos? At the park, creo que está correcto. Uh -huh. Pero para, digamos, para cinema, ¿no? Ahí se usa tú. Creo que usted me corrigió eso cuando estaba hablando. Se, se pueden intercambiar dependiendo cómo, cómo es el, el, el lugar. Porque el at, si es referencia, aquí estamos con el tiempo. Estamos con uh -huh. in, on y el at por referencia a tiempo. También se, usa, también se usa el in, el on y el at por referencia al lugar, que es otra cosa un poco también compleja y complicada. Así como eso que está acá. Ok, pero sí, el ads se usa en ese caso también. Yes. Ok. Yes. Se puede usar el at the park, in the park. At the cinema, si está allá en lugar, o tú de cinema. Porque si decimos tú de cinema, es como estamos yendo. Pero si decimos at the cinema, es como que ya no estamos, no estamos aún ahí, pero es. At the cinema es un lugar específico. Iremos al. Perdón. Es como iremos al cine. Uh -huh. Exacto, exacto, exacto. Yes. Yes. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Very good, very good people. I don't think we have more, more over here. Ok. Observen unos ejemplos. Creo, creo que la 1, 2, 3 y 4, me refiero a las respuestas, algunas están incorrectas. Vamos a elegir. Elijamos, leamos la pregunta con el bueno, con el what time, y luego elegimos de la 1 a la 4 la, la respuesta correcta. I'm going to give you two minutes, dos minutos para, para poder elegirlo. Recordemos cómo se usa el in, el long y el at. Ahí dice, when is the doctor's birthday? birthday. ¿Cuándo es el cumpleaños del doctor? o doctora, como usted guste. Y tenemos cuatro, perdón, tenemos cuatro opciones, elegimos, elegimos la que es correcta. ¿Ok? What time is it here? Oh, it's early. Muy bien, we still have time. No estábamos acá. Regresamos, ok, acá. Let's continue. Sigamos, sigamos.
Ok, I think, I think we are ready. Creo que estamos listos. Number one, leamos el número uno. Dice, when is the doctor's birthday? Leeré las cuatro opciones y luego usted me dice cuál es la correcta. Number one, the doctor's birthday is at, Mar at May 10th. Hey, tomorrow. The doctor's, uh, number two, the doctor's birthday is in December 36. That's not wrong. 36. The doctor's birthday is on August 7th. And number four, the doctor's birthday is in January. ¿Cuál es la respuesta, people? Which is the answer? Do you know, Saben? Number three. Number two. Number three? Number three. Guys, do you sí, agree? Teacher. ¿Están de acuerdo todos con número, número tres? Yes, teacher. Yes, yes. Yes. Hemos aplicado muy bien el, el on. Ok, vamos a repasarlas para que vean el error y entiendan mucho más la, 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 la temática. Ok, at, recordemos que se usa con la hora, con tiempos de comida y con otros, otros, cuatro, otros cuatro o cinco más. No se usa con los meses, está incorrecto. Acá tenemos in December, recordemos que si hay fecha específica, usamos el on. Aunque no, no, no exista la fecha 36 en, en, en los meses, uh, si hubiera on, estaría correcto. Pero como no está el on, se, es incorrecto. Okay. Tercera dice, the doctor's birthday is on August uh, 7th. Acá está correctamente aplicado el on con el, con el mes y la fecha específica. En el siguiente dice, the doctor's uh, birthday is on January. On January no está correcto porque no aparece la fecha específica. Recordemos que con los meses usamos el in. Tendríamos que usar in acá y no, Jan, no on. Okay. Si usamos on, tiene que estar la fecha específica. Next. What time is the secretary going to finish the report? ¿A qué horas va la secretaria a terminar con el reporte? Number one. This is the number one. She's going to finish the report at 7 p.m. Number two. The secretary is going to finish the report on 9 a.m. Number three, the secretary is going to finish the report in 11 a.m. Y el último dice, the secretary is going to finish the report at 5 p.m. Sorry. What is the answer four. here, people? Number, number four. four. Number okay. four. Okay, number four. Number four. Number one, no, because we don't have at. Recordemos, si estamos expresando la hora, tenemos que usar el at. Error. El at. At 7 p.m. Tenemos el siguiente acá. No usamos el on con el tiempo, con la hora. No se usa con la hora. El on está incorrectísimo. Tampoco se usa in con la hora. Incorrecto. Y aquí se está aplicado muy bien. Tenemos el at y tenemos la hora y el p.m. At 5 p.m. El último, the last question, dice, it says, when do you drink coffee? ¿Cuándo tomas café o cuándo bebes café? When do you drink coffee? Example, I drink coffee in the morning. I drink coffee on the afternoon. I drink coffee at breakfast time. And I drink coffee at the evening. Guys, what is the answer here? Number one. Number one. Number one. Okay, number one. Okay, muy bien, muy bien. Leamos número, número uno. Let's re read number one. Uh, I drink coffee in the morning, yes. I don't see a mistake there, no se ve un error. I drink coffee on the afternoon, no se puede decir on the afternoon. No, 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 no está correcto. Uh, la cuatro dice, I drink coffee at the evening, no, sería in the evening. Pero la número tres sí está correcta, observen, I drink coffee at breakfast time. Cuando hablamos de tiempo de comida, usamos el at. At breakfast time, at lunch time, and at dinner time. Okay? Yes. Guys, do you have more questions? No? Okay, muy bien. It's okay, it's okay. No problem. Let me close this. We're done with this. And let me go on. Here.
gonna go and work on the book right now. Ok, acá estamos en el libro, observen el libro en la parte número 5. Dice, dice, complete the email using the prepositions of time. Compare answers with the classmates. From fatty2018 at email.com to Mary, uh, how do you say this in Spanish? I, I forgot. Uh, uh, to Mary underscore two at email.com. Subject, new products, presentation. Hello, Fatima, dice. Y está un pequeño correo acá que hay que completar usando el in, el on y el at. People, leámoslo y completémoslo. Hay cinco espacios, si no me equivoco, en los cuales colocarán, colocarán in, on y at de acuerdo a lo que hemos visto o estudiado. Ok. I'm going to give you three minutes. Les voy a dar tres minutos para que lo puedan leer y completar. Let's go. Vamos. Go, go, people. Remember, tomorrow that there will be no session. No habrá sesión el día de mañana, es asueto nacional. It's a national holiday. No habrá sesión el día de mañana, hasta el día jueves. Ok. Peter. Yes. Y la clase de aquel día ya no se iba a dar. Yes, of course. Seguimos. Concluimos con, con, el, con, el, con el módulo el 17 de, 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 de mayo. Ok, ya no será así, será el 18, un día después. Y la tarea hasta el día que, el día que vamos, serían cuatro días entonces. I'm checking, I'm checking. Ah, oh, sí, sí, así sería. Ah. Así sería. Today is class number 14. Hoy es la clase número 14. Tenemos 15, que es el día, el día jueves, 16, el día viernes, 17, 18, 19 y 20, que serían la siguiente semana. La clase me refiero, no la fecha. Okay. Creo que estamos, estamos ready. Are you guys ready? Yes. There you go, there you go. All right. Let's check this out. Oops. Okay, vamos a ver. Uh, let me see. I don't want to read. Yesenia, read, please. Lea hasta o sea, el punto rojo. Está bien. Yes, hasta aquí lea, hasta el punto rojo. Mm. Vale. Are you busy? Se dice busy la palabra, se pronuncia busy. Mm. Busy mm -hmm. on, on Monday. Uh -huh. Mon Monday. Yes. 
afternoon do you know Kim? do you know the pro the new product mm -hmm. the product is a start the company that the company launches launches there Ok. ¿Estamos de acuerdo con el on al principio, la primera, on Monday afternoon? Yes, teacher. Yes. Do you guys agree? Yes, you do. Ok, muy bien, muy bien. Let's continue with the other one. There's, this ahí, there's. Ok, Kevin, ¿lo puede, lo puede leer, Kevin? I think yes. Kevin is not there. Okay, Nancy, yes, Nancy. Thank you, thank you. Lea hasta... Hola, 6.30. 6.30, yes. That's fine. There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6.30 p.m. P.m. a.m. I don't know. We don't know. <laughs> we don't know. <laughs> exactly. We don't know. Okay, app is perfect because we're talking about time here and it's fine. Sounds, see, I got sounds, sounds, interesting. It says interest, stress, interesting. Interesting. Interesting, uh, interest. Muy bien, muy bien. Thank you for reading. Walter, can you read, please? Lea desde I work hasta acá, street. Street. Uh, I work until five uh, forty five, uh, but I can meet you at six uh, o'clock on the corner of uh, one First. avenue. Huh? First. First is first, first avenue. Ah, uh, first avenue and main street. First, con, con, con E, suena con una E, first. First, first. First avenue, okay. Primera first avenue. Yes, all right, all right. Okay, acá colocamos entonces at. At, sí, es aplicado muy bien. Lo hemos usado muy bien, sí, sí. Let's continue with another person. Vamos a ver. Uh, let me choose Antonio. Hi. Hi, did you? Okay. Termine. On the corner of First Avenue and Main Street. That you, what do you think? There's another present. What do you say? Pres Presentation. And there's there's another presentation, mm -hmm. but it will be on March <laughs> in Sunday, and I can't that day. Okay, it will be on or in in March. Okay, in, in March. So in March on Sunday. Okay, on Sunday, in March, on Sunday, sería, yes, yes, okay, muy bien. Do you have questions, people? It's clear. No? Okay, it's pretty clear, all right. Let me continue, and I have more examples here for in, on, in, at. Acá están, no sé si lo pueden ver. Prepositions of time. Yes, lo pueden ver. Yes. Okay. Yeah. This, this is a little, a little easy to, to, to do. This is la indicación. No, there's no indication. Write at in or on. Escribamos acá, dice, de la 1 a la 19, el in, el on y el at. Guys. We could do this together, but I want you to understand. Veamos cuando hemos entendido. Hagamos esta parte en unos tres o cuatro minutos. 
está muy sencillo, solo pongamos el in, el on y el at. Lo que podemos hacer es en una página aparte poner uno, poner el in, dos, on, tres, at, o como usted piense, la que usted piensa que es correcta. Démosle. Uh, I will stop you at 7.45. At 7.45 we check. Revisamos a las 7.45. Okay, we are ready, it's time. I told you, a quarter to eight. Let me see, number one. Let's go, let's go uh, everyone together. Number one. Oh, sorry, sorry. I'm sorry, can you repeat? Es que tendría que ir primero el mes y luego la fecha. No, it's okay, it's okay. We got okay. it, we got both. Está, aquí están ambos. Oh, okay. Um. Yes. Okay. Muy bien, muy bien. Mero es on. Sí. We got it. We got on on 6 of June. All right. Let's continue. Número dos. In. in. Okay. Number two is in the evening. In the evening. 
Number three. At. Okay, at half past two. At half past two significa a las dos y media. O pasada a las dos y media. Okay. Pasada a las dos. Okay, number four. On Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. Uh -huh. On Wednesday. On Wednesday. Muy bien, muy bien. Excellent. Number five. Número cinco. In 1987. In 1987. In 1987. Muy bien, muy bien. Number six. In September. In. In September. Okay, recuerden el in con los meses. In September. Number seven. In 24th September. Oh, 24 September. Dijeron in, pero no es in. Recordemos que si va la fecha sería on. on. Uh -huh. Con la fecha sería on. On. Sorry. Ahí dice on 24 September. Number eight. Número ocho. On Thursday. On Thursday. On. On Thursday. Number nine. What about at 11.45. At 11.45. At, excuse me, at 11.45. What about number 10? In on Christmas, Christmas Day. Day. On Christmas Day. Mm, in Christmas Day or on Christmas Day? Nos vemos. Christmas is on Christmas Day. Exactly, exactly. On Christmas, ya que Christmas, Navidad, es un día festivo. Recordemos, con día festivo usamos el on. On Christmas Day, el día de Navidad, 11 es prácticamente el mismo. 11 people. Eleven. Um, Sería on también. On Christmas, on Christmas. Number 12. In, okay. in the morning. In the morning, in the morning. Muy bien. In the morning. What about number 13? On Friday morning. On, porque tenemos el día on Friday morning. Okay, what about number 14? Saturday night. On Saturday night. On Saturday night. On Saturday night. Yes, there you go. Muy bien, muy bien. Number 15, tenemos night. At night. At night. At night. At night. At night. Thank you, thank you. At night. At night. Number 16, the end of the day, dice. Um, in the end of the day. I'm sorry. Um, yes. No. Okay, this is crazy. This is not the last one, right? No se las mostré. At the end of the day, al final del iba, día. Iba a decir eso porque sentí que se escuchaba mejor, pero como decía que era una parte específica del día, por eso dije que no. No, but in this case, at the end. At the end of the day. Yes. Mm -hmm. Number 17, 17. In the weekend. In the weekend. Oh, my God. In the weekend. Or on the weekend. Oh. Okay, pongámosle on the weekend. On the weekend, fin de semana. Fin de semana, okay. Number 18. Eighteen. In winter. In winter. In winter. Recordemos que winter es invierno. Okay, con referencia a las estaciones. Number nineteen. At eight o'clock. Okay, tenemos at eight o'clock y la última sería number twenty. In. Okay, in the twenty twenty twentieth century. Okay, ahí está. In the 20th century. Muy bien. Hemos concluido acá con la, con la actividad. Okay. Yes, we got it. We got it. I think you guys kind of got it. Solo requiere de práctica, mucha, mucha práctica. Okay, practican todos los días siempre. Con el in, con el on y el at. Okay. Ahora, vamos a seguir con la práctica, pero esta vez serán con preguntas, ya sea con when y con what time. Y usted responde de acuerdo a la pregunta. Iniciamos con... Maritza, Maritza. Okay, your question is what time do you cook breakfast? I 
Breakfast. At six a.m. At sorry. No. At no. Sí, sí, pero repítalo. Es, eh, repítame la pregunta, por favor. What time do you cook breakfast? Um, I cook breakfast. Breakfast. Breakfast, ajá. Uh -huh. At six o'clock. At six o'clock. Uh -huh. Okay. All right, all right. At six o'clock is fine. We bien, we bien. Let me continue here with uh, Nancy. You. Yes. When is your graduation? An example. In I I I have a. How much is graduation? Graduation. Graduation. Uh -huh. Uh -huh. In sorry, on December thirtieth. Okay, on December 30th. Muy bien, muy bien. Excellent. Let's continue. Antonio? Yes. When is your anniversary? When is your anniversary? My university. My... <laughs> anniversary. 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 My anniversary is in the 8th of December 8th. Okay. On December on December 8th, idea. Yes. Yes. Okay, muy bien, muy bien. Let's continue, let's continue with let me show you. Okay. Let me see. Um uh, Kevin. Kevin yeah, teacher. What time do you watch TV? What time do you watch TV? I watch TV at depends eight or nine p.m. Eight or nine p.m. Okay. Yes. At, depends. At eight. That because is my my daughter is how do you say despierta? Awake. Awake. I don't watch TV. I understand. I I know the feeling. <laughs> I can relate. Muy bien, okay, thank you, Kevin. Uh, Walter? Okay, Walter, easy question. When is your, let me see, when is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? When is the meeting? Uh, I have the meeting uh, tomorrow. Uh, at uh, 8 a.m. Tomorrow at 8 a.m. Sí. Okay, okay. Tomorrow at 8 a.m. Is, is, is okay. All right, all right. Let me see one more person. That person is Brian. Brian? Teacher. Let's, go. Let's go, Brian. Yes. Ready? Okay. Yes, ready. The question the question is wait, what time what time do you play soccer? I play soccer is 80 a.m. at uh, excuse me at uh, at 18 8 uh, excuse me. Um repeat the question. What time do you play soccer? I play soccer at 5 p.m. Okay, at 5 p.m. Fatima? Hi. Okay. <laughs> Hello. When, when does your family visit you? When does your family visit you? Okay. 
Hello. Si me puedes repetir la pregunta. Se me olvidó. <laughs> no, yes. When does your family visit you? When does your family visit you? Cuando la visita su familia. Um, um, uh, I. No, my family. My family visits me. Uh, my family. Visits me. Ahora, dígame, ¿cuándo? ¿Cuándo dijo? Muy bien. No le escucho. Oye. No, no sé, se le corta la, la, la voz. Por lo que estoy diciendo. Yes. Okay. Let me see. That's good. I'm just trying to update in this. Hold up. Let it go. Okay. People, uh, we, we have finished. Thank you very much for joining today's class. Gracias por unirse. Hemos concluido. Ha sido una práctica muy buena. Espero que haya sido de mucha ayuda. Ahora vamos a dormir. <laughs> no, we're gonna go, guys. Thank you very much. I will see you on Thursday. Nos veremos el día Peter. jueves. Yes. No sé si me mencionó a mí, se, se apagó el... Bueno, se fue la luz un, un, un momento y... Sí, ya, ya los coloqué acá, no se preocupen. Ya los coloqué a todos. Los que vinieron, no se preocupen. <laughs> don't worry, Peter. don't worry. Be happy. Ok, Peter. guys. I will see you on Thursday. Ok, take care and uh, well, enjoy. So much. Happy Mother's Day. Okay. See you guys tomorrow. Tomorrow, no, no, no. On, on Wednesday. On Thursday. Okay. Bye bye, everyone. Hasta el jueves. Cuídense mucho. Catch you later. Hmm? Catch you later. Bye. Good night. Good night, everyone. Take care.